Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une formule d'une synergie d'huiles essentielles que vous allez pouvoir vous préparer comme préparation au solstice au 21 décembre 2020. Hein, on sait que c'est un, un solstice pas comme les autres. Euh, cette année, une date, euh, voilà, une date euh, clé finalement, hein, un tournant, une qui marque la, la transition vers cette nouvelle ère, vers ce nouveau monde vers lequel on va. Et donc j'avais envie de vous partager, de vous proposer une formule d'une synergie d'huiles essentielles que vous allez pouvoir vous préparer pour ce passage au solstice. Alors, d'abord, euh, je vais vous parler des différentes euh, huiles essentielles, des différentes plantes qui se, sont, qui se sont présentées, qui font partie de cette synergie-là. Et ensuite, je vous expliquerai comment la préparer et puis comment l'utiliser. Donc, euh, dans cette synergie, on a de la mélisse d'abord. La mélisse, eh bien, c'est la plante de la lumière. C'est vraiment, euh, c'est la lumière et, et bien justement, qu'est-ce qui se passe ce 21 décembre euh, En même temps, et bien c'est la journée la plus courte pour nous, en tout cas dans l'hémisphère nord euh, de l'année. Mais en même temps, et bien ce 21 décembre 2020, on va vraiment recevoir un afflux massif de lumière sur, euh, sur la terre hein. euh, et donc cette mélisse justement eh bien, elle nous permet de venir j'ai envie de dire engranger de venir incarner au niveau physique aussi toute cette lumière là et de nous préparer justement à recevoir, euh, à recevoir cette lumière Ensuite, on a du cyste. Alors le cyste, je vous en parlais dans une vidéo euh, la, semaine, la semaine passée que vous pouvez retrouver euh, euh, ici sur, euh, sur cette page. Euh, le cyste, entre autres choses, il nous permet d'une part de nous libérer des traumas du passé. Hein. Là, en l'occurrence, c'est bien de nous libérer de tout ce qu'on n'a pas envie de prendre avec nous dans cette nouvelle ère, tout ce qu'on n'a pas envie d'emmener de, avec nous et dont on souhaite se libérer. Et puis le CIST nous invite aussi à vraiment reprendre pleinement encore plus la responsabilité de notre vie, la responsabilité de ce qu'on crée et la responsabilité de ce qu'on contribue au monde avec notre énergie, avec nos actions, etc. Le CIST a aussi la capacité, la particularité de venir dissoudre donc eh bien, les, les nœuds énergétiques hein, quand on a des, des traumatismes, qu'ils soient conscients ou inconscients, venant de très loin ou plus récents, eh bien ça va créer comme des blocages énergétiques, comme des nœuds énergétiques dans nos différents chakras ou dans nos différents corps subtils. Et donc le CIST eh bien, va venir dissoudre ça et permettre une circulation de l'énergie. Et ça, c'est évidemment très, très important si on veut se préparer à recevoir toute cette lumière-là, que eh l'énergie puisse circuler dans nos différents chakras, dans nos différents corps subtils. Donc ça, c'est le cyste. Dans cette synergie, on va aussi mettre du sapin de Sibérie. Le sapin de Sibérie, il va avoir un effet principalement au niveau de notre chakra du cœur et il nous ouvre. Il nous ouvre, il va purifier le chakra du cœur, il nous ouvre à, à nous aimer, il nous ouvre au monde aussi. Il va vraiment venir, euh, j'ai envie de dire, euh, nous aider à prendre encore plus conscience en fait de notre place à nous par rapport au collectif et dans le collectif et euh, bah de ce lien en fait vraiment avec tout ce qui est. Hein. Vraiment ce lien, nous sommes simplement tous et toutes partie d'un grand tout et donc nous sommes tous et toutes tout, reliés. Et ce qui se passe avec cette nouvelle, cette nouvelle ère, avec l'entrée dans l'ère du verso, c'est qu'on sort justement de l'individualisme pour aller vers davantage de collectif. Bien sûr, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit sur le long terme, mais euh, le savant de Sibérie eh bien, vient nous préparer là aussi à ça, vient nous aider aussi, nous préparer à recevoir, comme je disais, toute cette lumière, tout cet amour aussi, <rire> y compris par le chakra du cœur, euh, mais vraiment voilà, il nous ouvre à ce changement de paradigme en fait, par rapport à euh, bah, ce passage de l'individu au collectif. Ensuite, on a l'épinette blanche. Si vous n'avez pas d'épinette blanche, vous pouvez utiliser de l'épinette noire, ça ira aussi très bien. Et euh, en fait, l'épinette, elle va nous donner 
de la force. Elle va nous donner de la force, elle va nous donner de l'énergie, elle va nous donner du courage pour avancer, pour faire ce passage-là. Hein? Parce que ça nécessite, on va recevoir tout ça bien sûr, mais ça nécessite déjà qu'on choisisse, qu'on prenne la décision d'utiliser, de recevoir déjà cette énergie et puis de l'utiliser aussi. Et je parlais tout à l'heure de prise de responsabilité, notamment avec le cyste. Eh bien, l'épinette, elle va nous donner voilà, cet élan, en fait, pour passer à l'action, que ce soit dans le concret, mais que ce soit aussi dans, voilà, ce qu'est-ce qu'on a choisi finalement d'emmener avec nous ou pas, etc. Et donc de, euh, de co-créer consciemment notre vie dans l'alignement de ce qu'on a choisi et dans l'alignement de ce qu'on souhaite contribuer au monde. Ensuite, on a la rose. Alors la rose... La rose, voilà, c'est vraiment une huile essentielle qui a un des taux vibratoires le plus élevé. La rose, c'est l'amour, euh, c'est euh, l'amour de soi et l'amour pour les autres. Donc on est de nouveau là aussi eh bien, dans cette dimension de ce passage au collectif. Mais la rose, elle vient aussi euh, potentialiser les effets de toutes les autres huiles et elle vient apporter une belle touche de douceur. Hein? pour que ce passage se fasse en douceur, pour que cette transition se fasse en douceur et vraiment qu'on s'autorise à recevoir euh, ces énergies, etc., à recevoir tout ça dans la douceur, comme, voilà, pas forcément un afflux massif comme ça qu'on se prendrait en pleine figure, mais au contraire qu'on reçoive cet afflux et puis que ça vienne, voilà, très euh, délicatement, j'ai envie de dire, avec beaucoup de, de douceur, venir nous pénétrer à, au, à nos différents, euh, différents niveaux. Et ensuite, dernière plante, dernière huile essentielle dans cette synergie, c'est la cardamome. La cardamome, elle a aussi une énergie extrêmement subtile. Elle va nous aider à purifier ce qui peut bloquer au niveau du chakra de la gorge. Et puis la cardamome, eh bien, elle nous connecte au au monde subtil. Elle nous connecte à nos capacités extraordinaires aussi, entre guillemets. Hein. Elle nous connecte vraiment à eh bien, voilà, tout ce qu'on va pouvoir capter, tout ce qu'on va pouvoir ressentir. Elle nous aide à, nous, à sortir nos antennes quelque part et puis à capter ces choses-là. Donc la cardamome, son rôle dans cette synergie-là, ça va être de nous aider à être pleinement attentive, à être pleinement, être pleinement euh, consciente, à l'écoute, dans l'éveil de bah, ce qui va pouvoir se présenter. Comment est-ce que individuellement on va ressentir ce passage Comment est-ce qu'on va vivre cette date du 21 décembre et les jours qui suivent et les, les, les jours qui précèdent euh, qu'est-ce qu'on a individuellement à recevoir en fait hein? il y a évidemment cette euh, activation j'ai envie de dire collective et puis il y a aussi ce qu'on va recevoir individuellement donc peut-être des messages peut-être voilà ça nous aide vraiment à sortir nos antennes comme je disais et puis à nous connecter à, euh, à ce monde subtil là donc voilà, ce sont les six huiles essentielles euh, qui font partie de cette, de cette synergie pour le 21 décembre. Donc euh, pour ce qui est des quantités, je vais vous mettre le, le visuel euh, sous la vidéo. Et euh, la manière dont je vous propose de l'utiliser, vous voyez moi je me suis fait la, la quantité, les quantités que j'ai données c'est pour un, un roll-on de 5, ml, 5 millilitres. Donc vous voyez il est, il est tout petit, tout mignon avec un petit, un petit roll-on. Si vous n'avez pas de roll-on, vous pouvez tout à fait utiliser un, un flacon euh, normal aussi. Hein. Euh, et donc, cette synergie, elle a été euh, créée dans un but d'utilisation euh, cutanée, mais vraiment à un niveau subtil. C'est pour ça que j'en ai fait une petite quantité, parce que vous allez voir qu'une toute petite quantité va suffire dans l'utilisation. Et donc, la manière dont je vous propose de l'utiliser, c'est de commencer à l'utiliser dès aujourd'hui, dès que vous l'aurez faite, euh, pour vous préparer. Hein. Là, on est à 7 jours, on est à une semaine du 21 décembre. Donc, une semaine avant, une semaine après, par exemple. Ou après l'éclipse, eh bien, jusqu'à ce que vous ayez terminé le flacon ou que vous sentiez simplement que ça ne résonne plus. Hein. Écoutez-vous toujours, c'est vraiment ça qui prime. Et donc, ce que je vous propose de faire, ça va être donc, tous les jours, une fois par jour, de voilà, l'utiliser évidemment en conscience, hein, de, de vous centrer et de poser cette intention finalement de vous ouvrir justement à cette lumière, de vous ouvrir à être 
activé par la vie, à vivre ce passage dans la puissance et dans la douceur à la fois. Hein? Et à affirmer vraiment eh bien, votre choix de participer à la création de ce nouveau monde, de prendre pleinement votre place dans cette nouvelle ère pour euh, contribuer à votre évolution personnelle et à l'évolution du collectif. C'est vraiment cette invitation à prendre votre place, à reprendre votre souveraineté. Donc, vous pouvez vous connecter à, à cette intention-là. Et ensuite, vous allez appliquer juste un tout petit peu avec le roll ou bien une goutte, euh, si euh, vous avez un, un flacon que 10 gouttes, sur euh, l'index par exemple. Et puis, vous allez commencer par en appliquer au niveau du chakra coronal. Ensuite, vous allez en remettre un petit peu. Vous allez en, allez en mettre au niveau du chakra de la gorge, puis au niveau du chakra, euh, chakra du troisième œil, pardon, puis au niveau du chakra de la gorge, de nouveau un petit peu au niveau du chakra du cœur, etc. À chaque fois que vous allez en remettre un petit peu pour passer par les différents chakras. Donc, chakra du cœur, ensuite plexus solaire, deuxième chakra, premier chakra. Vous allez le faire de haut en bas, puisque c'est vraiment cette idée à vous ouvrir, à recevoir tout cet afflux de, de lumière qui, symboliquement, on peut voir qu'il vient du haut, et à l'ancrer, hein, à venir l'ancrer. C'est parce que ça passe par vous au niveau physique, vous êtes un être divin incarné dans la matière, que vous allez pouvoir venir l'ancrer. Et cet ancrage, ancrer cette lumière en vous, jusque dans la terre, jusqu'à votre premier chakra qui va ensuite communiquer avec la terre, vous le faites pour vous, et vous le faites aussi pour le collectif. Vous le faites aussi pour Gaïa, vous le faites aussi pour la terre-mère. Et vous le faites pour chacun, chacune d'entre nous qui marchait sur cette terre-là. Donc c'est vraiment voilà, cette idée de vous ouvrir à recevoir et à l'ancrer. C'est ça aussi notre responsabilité finalement, hein, de contribution en tant qu'être divin incarné dans la matière. Ça va être de faire passer toute cette lumière-là à travers nous. De l'emmagasiner, de venir l'accueillir dans chacune de nos cellules et de la faire passer dans la terre aussi. Donc vous pouvez faire ça tous les jours, euh, donc à partir d'aujourd'hui, si vous pouvez préparer la synergie aujourd'hui ou dès qu'elle est prête. Et donc vous allez le faire tous les jours en conscience euh, jusqu'au 21 décembre, puis encore pendant une semaine après le 21 décembre, ou comme je disais, jusqu'à ce que votre flacon soit vide, ou que vous ressentiez que euh, voilà, vous n'en avez plus besoin, ou que ça ne résonne, ça résonne plus avec vous. Donc voilà, ben je vous invite à préparer cette synergie pour vous-même si ça résonne et, euh, et bien pourquoi pas à venir partager en commentaire sous cette vidéo si vous l'utilisez, qu'est-ce que vous ressentez, comment est-ce que, est que vous vivez aussi cette, cette période-là. Euh, et en tout cas, ben voilà, dans tous les cas, c'est vraiment une période qui est très très forte en ce moment, hein, énergétiquement. Et euh, je vous invite vraiment à vous autoriser à recevoir tout ce que vous avez à recevoir, comme je disais, à vous laisser vraiment activer par la vie. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir à utiliser cette synergie-là et, euh, et bien, je me réjouis de lire vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée.